everyone um, this is Ruba Maali an English teacher uh, in today's video I'm going to be focusing on some um, grammar topics for Tawjihi students and um, I just want to remind you that I will be using Arabic very soon in this video um, so as a beginning I will be talking about unit number seven okay this is from the second semester of the book and later on, I will be talking about unit number nine and uh, wish and if only rule, okay? So uh, for now, for now, I will be starting with unit number seven, obviously, clearly. So uh, yeah, in, in, in uh, unit number seven, um, there is a rule called indirect questions, okay? Now, um, just, to make things easier for all of us here, uh, I, uh, I need you to look carefully at this diagram right here. Uh, it's, it's manual actually. And here is the indirect questions thing. But before we go through here and look at all of that right here, I just want to remind you about something in English. Uh, a sentence in English, الجملة باللغة الإنجليزية عادة بتتكون من subject and verb يعني عادة بيكون مكوناتها فاعل وفعل okay? uh, Here in the dot area عادة بيكون في عندي a complement The complement ممكن تكون كتير شغلات um, Adverb, um, it could be object, it could be um, relative close A lot of things, كتير شغلات And then we have a, a, a full stop here Okay, now this sentence can be uh, changed into uh, a question, you know, um, a very simple question that ends with a question mark right here. The question mark we are talking about here. Okay, now uh, usually a question, you know, the direct question or any question in English should start with um, WH, okay, uh, and they are uh, brackets. لانه مش بالضروره يكون في عندي دبليو اتش ممكن يكون في عندي اسئله ما فيها دبليو اتش ما في عندي وين او وير او واي او هو او او هاو اوكي سو مش بالضروره يكون في عندي بالاسئله دبليو اتش المهم انه انا المكونات تبعيتي ممكن اوكي الاشياء الاساسيه انه انا الهيلبينج فيرب موجود بهي الطريقه هون هيلبينج فيرب اوكسيليري فيرب فعل مساعد الفعل المساعد هذا اكيد بده يساعد حدا ثاني اللي هو المين فيرب هي موجود هون فعل الرئيسي بنسميه okay. بالنص الفاعل بدل ما كان بالجملة الأصلية بالبداية صار بالنص الفعل بدل ما كان دوره إنه موجود بالمنطقة الثانية اتقسم لإسمين يعني صار في عندي two parts of the verb الverb هذا تكون انقسم لاثنين helping verb وانقسم للإسم الثاني اللي هو main verb انقسم لفعل مساعد ونقسم له فعل رئيسي وبكمل جملة طبيعي مع علامة السؤال question mark الموجودة هون هلا بدنا نلاحظ انه السبجكت بطل في البداية صار في النص ما بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي إذا عندي WH أوكي خليها ما عندي WH ما في مشكلة أنا عندي كتير helping verbs بقدر استعملهم بالأسئلة في عندي verb to be is are am was where في عندي أفعال أو الverb to have عندي have has had عندي أفعال المودلز اللي هم will would can could shall should هدول كلهم وعندي أفعال فرضا do does did هدول كلهم برضو أفعال أفعال to do verbs to do okay كلهم هدول أفعال ممكن أنا أستخدم بهاي المنطقة بالhelping verbs هي فعليا أفعال بتساعد مين بتساعد المين verb اللي موجود هون okay هلا إذا بدنا نتفق على شغلة صيغة السؤال بشكل عام ممنوع إلا يكون في عندي auxiliary verb main verb subject جاي بالنص هذا مين؟ هذا direct question اسمه direct question طيب هلا إحنا الرول تبعيتنا اليوم شو بتقول؟ بتقول إنه أنا عندي في في إشي اسمه indirect question سؤال غير مباشر طب هذا direct هذا سؤال مباشر هيك دج يعني كثير مباشر بحكي للي قدامي اوكي بدون مقدمات هيك فجاه بس باجي بقول لكم فور اكزامبل وير ار يو اوكي وير از ذا تيشر وير از ذا تيشر اوكي سو انا هون ايش عم بعمل بسال سؤال كثير مباشر بدون اي مقدمات 
طيب ليش اخترعنا شيء اسمه indirect question؟ لاني بدي اخلق فانكشن معينه اللي هي البوليتنس واني اكون فورمال فاذا الفورماليتي هاي والبوليتنس اوكي هاي الفانكشن اللي موجوده عند بدي بدي اخلقها هاي الفانكشن باني اوجد صيغه صيغه اسمها indirect question عشان هيك احنا في عندنا شيء اسمه direct في عندنا شيء اسمه indirect اتفقنا؟ سؤال مباشر سؤال غير مباشر هلا السؤال المباشر زي ما اتفقنا زيه زي اي اسئله باللغه الانجليزيه بعرفها عندي فعل مساعد فعل رئيسي بالنص فاعل وبعدين تيجي علامه السؤال طيب السؤال الغير مباشر في عندي مقدمه ما بعرف اذا مبين الخط لانه هو مانيوالي دان صراحه فهلا انا عندي هنا مقدمه المقدمه هاي النقاط هاي هلا رح اعطيكم اياها مين هم المقدمات اللي لازم اشوفهم هون بعدين بيجي عندي سب جيكت ايه وين راح الهيلبينج فيرب راح الهيلبينج فيرب راح من هون اوكي طيب اذا انا عندي سبجكت اذا السبجكت نزل هون بعد المقدمه حطيت سبجكت اللي هو هذا نزلته هون طب الهيلبينج فيرب والمين فيرب وين احطهم راح احطهم هون بهاي المنطقه اي شيء له علاقه بالفيرب بتيجي هون بعد السبجكت هيك لما انا صار السبجكت بالاول طبعا بعد مقدمه معينه طبعا هي هم هي هم المقدمات اللي انا عم بحكي لكم عنهم الي ساعه اذا الدوتس هاي هي عباره عن مقدمات هي هم هون اوكي هلا رح نتعلمهم يعني سوا المهم فهلا انا عندي هون مقدمه بحط فاعل بعدين الفعل او مجموعه الافعال اللي موجوده عندي مين هي الفعل او الافعال فعل المساعد فعل الرئيسي بحطهم هون تمام طيب هيك انا عندي الجمله بطلت تبلش بفاعل بفعل بطلت تبدا بفعل مساعد اه ما هو ما هو شو شو اللي بده يميزني شو بده يميز الاندايركت عن الدايركت بانه ما راح يبدا بفعل مساعد طيب اذا في فعل مساعد فبده ينحط هون طب في فعل رئيسي برضه بده ينحط هون يعني فعل المساعد والرئيسي بدهم ينضموا بدهم يرجعوا يلتموا على بعض هون بهاي المنطقه كاني عم بقول كاني عم بقول انه صيغه الاندايركت كويشن صارت تشبه السنتنس العادية اللي أنا كنت زمان أعرفها اللي هي فاعل فعل أو أفعال هون بهالمنطقة عشان هيك أنا حاطة هون سهم إنه آه بقول أنا إنه الإندايركت بيشبه ال- ال- السنتنس العادية ليه؟ لأنه ببل السنتنس العادية بتبلش بسبجكت طيب الإندايركت ببلش برضه بسبجكت طبعا بعد مقدمة معينة اللي هي 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 هدول هم المقدمات تمام هيك؟ طيب فاذا عشان هيك انا حاطه هون نوت انه بيكمز لايك ا سنتنس اوردر يعني تصبح ك كشكل جمله عاديه ك ك كترتيب جمله عاديه شو ترتيب الجمله العاديه سبجكت فيرب او فيربس يعني حتى لو عندي اكثر من فيرب بدي احطهم هون طيب ما بدي انسى انه انا عندي علامه سؤال اوكي هلا نيجي على هاي هاي قصه الاندايركت كويشن يعني انا كيف بدي اميزه شو هو مين هو كيف كيف احطه كيف كذا شو هاي بالضبط هيك ترتيبه خلينا نطلع هون طبعا بدنا نمشي مع السهم اللي انا عم بحركه. طيب هلا الاندايركت كويشن في لانه كويشن فطبيعي يكون في اخر علامه سؤال صح؟ النقاط هاي اللي هي اي يعني الكومبلمنتس اللي بتكون موجوده بالجمل بشكل عادي، طيب هلا في عندي وحده من المقدمات هاي الخمسه 1 2 3 4 5 could you مع انفينيتيف لانه بنعرف احنا could بده يجي معها انفينيتيف do Uh, do you mind mind من الافعال اللي اخذناها الفصل الاول واللي بيجي بعديها جراند اي ان جي فانا طبيعي بعد مايند بده يكون في عندي اي ان جي يعني يعني مثلا على مثال على كود لما اجي اقول could you tell me مثلا او could you inform me او could you explain فاذا مثلا هي could you explain لاحظوا وجود الانفينيتيف هون do you mind اي ان جي جراند do you mind هل تمانع ان تقول لي هل تمانع انك تقول لي كذا Do you mind telling me? Do you mind giving me? Do you mind um, explaining? فاذا بسبب وجود mind اوكي okay, فانا مضطر احط اي ان جي هون اذا هي مقدمات خمسه انا لازم اكون عارفها فانا ما راح اتغلب بالامتحان انا اللي دارس راح يميز الامور اذا انا عندي خمس مقدمات Could you مع infinitive Do you mind مع gerund اي ان جي Do you explain Could you explain sorry Do you know هل تعلم شيء؟ طبعا تكمله. I wonder انا اتساءل اوكي؟ عندي خمس مقدمات، اولرايت؟ right. 
خمس مقدمات هاي بالامتحان عادة بتنعطى لإلي ولا أنا كيف بدي أميز الامتحان؟ يعني أنا بالامتحان كيف بدي أميز إنه أنا هو بده مني إنه أعمل indirect question أوكي كيف بدي بدي أميز إنه هو بده يعني أعمل هذا direct أعمله indirect كيف بدي أميز؟ من وجود الخمس مقد واحدة من الخمس مقدمات هاي بسبب وجود هاي فإذا أنا هون إيش؟ قدرت إنه أنا أميز إيش بده مني مبدئيا تمام؟ أوكي هلا شو الشغل تبعي وين رح يكون انا كامتحان وزاري وكامتحان رسمي اوكي المنطقه هي رح تنعطى لي هون انا رح يكون في عندي فراغ طيب السؤال الاصلي بيحتوي على يعني انا بحكي عن الدايركت كويشن اذا بيحتوي على دبليو اتش وين وير واي وهدول الشيء اللي كلهم اذا بيحتوي على دبليو اتش فبدي احط الدبليو اتش اكيد ما رح احذفها ما بقدر أنا هيك بلعب بمعنى السؤال بس بصفي. فإذا لازم إذا في دبليو اتش بالسؤال الأصلي بدها تنزل هون دبليو اتش. طيب. بعدين إذا أنا عندي مقدمة اللي هي واحدة من الجمل المقدمة هاي. عندي سؤال دبليو اتش بدي أحطه. زائد زائد شو؟ زائد شو؟ زائد هاي. سبجكت فيرب، أوكي؟ مش إحنا اتفقنا الإندايركت كويشن هو عبارة عن مقدمة، هي النقاط هاي عبارة عن مين؟ مقدمة هون. طيب بعدين عندك دبليو اتش حط دبليو اتش طب هون بن بن هو المفروض انه مكتوب بس مش واضح المفروض بالنقاط هون شو احط انا سبجكت فيرب هي رجعت سبجكت فيرب نظام جمله مش مش نظام آه فعل مساعد وفاعل وبعدين فعل رئيسي لا لا بدي فاعل فعل وين بدهم ينحطوه بهي المنطقه هون طيب فرضا السؤال الاصلي انا ما عندي دبليو اتش اوكي يعني ما باجي بقول مثلا Uh, did you in, uh, understand the, the, the lesson? ما في دبليو اتش ابدا. اوكي؟ okay. فهون شو بدي اضطر اعمل؟ شو يعني did you understand the lesson؟ هل انت فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ اوكي؟ okay. اذا انا هون عندي yes no question. بدك تقول لي يا اما yes I did يا اما no I didn't. فالاسئله اللي جوابها yes no شو يعني yes no question؟ يعني ما في عندي دبليو اتش هذول. خلص سهل الامور. ما عندي دبليو اتش اذا الجواب بده يكون يس نو طيب لما اجي اسالك سؤال هل انت فهمت الدرس شو بدك تقول لي يس او نو صح طيب فرضا اجيت قلت لك آه بدي بدي تعمل لي السؤال بدي تعمل لي سؤال غير مباشر فشو رح تقول لي كود يو تيل مي هل تستطيع انك تقول لي اذا فهمت الدرس او لا فاذا كلمه اف هون اجباري حتى حتى بالعربي احنا كلمة إذا لحالنا بنضيفها إذا كنت عم بحكي بطريقة غير مباشرة، كنت عم بسأل بشكل غير مباشر. Do you mind؟ هل تمانع أن تقول لي إذا فهمت الدرس؟ أوكي؟ مثلا هون باجي بقول هل تمانع أن تقول لي مثلا من أعطاك الدرس؟ مثلا هو أو متى أخذت الدرس؟ أو أين أخذت الدرس؟ كلمة هو وين هدول سهلين لأنهم أصلا موجودين بالسؤال. بس السؤال هون بعد المقدمة هاي ما رح استخدم دبليو اتش رح استخدم اف او وذر طبعا اف او وذر سيم مينينج بس انتم بالامتحان استخدموا اف دائما عشان تبعدوا عن قصة الاملاء الخطأ يعني انه دبليو اتش مع وذر لازم مش دبليو اي اي تي اللي هي الكلمة هذيك اللي دائما بيغلطوا فيها الطلاب فدائما نستخدم اف احسن اذا ما عندي دبليو اتش بالسؤال بستخدم اف طيب هل تستطيع ان تقول لي اذا أنت فهمت الدرس لاحظوا شو عملت أنا بالإندايركت بعد ما أحط هاي الـ 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 الأمور الزائد والنقاط هاي هم عبارة عن هاي فعليا أوكي اللي هي عبارة عن subject verb إلى آخره طبعا هذا مخطط خلينا نقول توضيحي للإشي اللي إحنا عم نعمله إذا لاحظتوا كلمة I wonder أو الخمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الـ 5 introductions اللي هون الخمس مقدمات الموجودة هون هي نفسها الخمس مقدمات الموجودة هون سواء في عندي دبليو اتش او ما عندي دبليو اتش راح استعمل اف نفسهم نفسهم الخمس اللي هون نفس الخمس اللي هون هلا بدنا ننتبه على وندر وندر الوحيدة اللي ما بتنتهي بعلامة سؤال لازم تنتهي هون ب فول ستوب او اللي هي نقطة يعني إذا وندر الوحيدة اللي ما بتنتهي بعلامة سؤال، الباقي بينتهي بعلامة سؤال، المقدمات كلها هاي بتنتهي بعلامة سؤال، ما عدا اي وندر اللي هي معناها أنا أتساءل. طيب ناخذ المثال هذا سريعا. شوفوا الدايركت كويشن سؤال مباشر. Is the post office near here؟ هل هل مكتب البريد قريب من هون؟ نشوف بالله إيش هو السؤال. 
هلا في ناس عم تسالني طب مس انا عندي هون علامه سؤال عندي هون علامه سؤال طب كيف عرفتي يا مس انه هذا دايركت كيف عرفتي انه هذا اندايركت عرفنا من المقدمه بصراحه يعني هي طلعوا could you tell me اوكي could you tell me اللي هي ياها could you شيء could you مع infinitive verb اوكي هلا هاي مقدمه انا بعرف انها ما بتيجي الا بسؤال الا ب درس مين indirect questions تمام ف could you tell me عرفت من هون انه ايوان هون بده مني اعمل indirect question سؤال غير مباشر سؤال. ما بده ياني اسال بشكل هيك مباشر ودج للي قدامي بده ياني اسال بشكل رسمي اكثر بشكل مؤدب اكثر اتفقنا طيب هلا نشوف السؤال الدايركت اصلا شو مكوناته في عندي هون فعل مساعد في عندي فاعل تكمله علامه سؤال ايه انا بعرف هذا هاي توليفه بعرف انه لما يجي فعل مساعد وفاعل وتكمله مع علامه سؤال بعرف انه هذا دايركت لما يبلش هون بالفاعل زي هون لما ابدا بالفاعل بعدين الفعل والباقي الافعال وهيك وعلامة سؤال إذا أنا هون indirect في ناس هلا عم تسأل طب ليش أنا عندي هون بس فعل مساعد is و the post office اللي هو الفاعل صح؟ مش المفروض هون أنا ألاقي فعل رئيسي بس أنا ما لقيته ليه؟ لأنه في عنا نوت تحت مكتوبة إنه the verb to be can work as a helping or main verb إيه الأفعال أفعال be ممكن تشتغل لحالها بالجملة يعني بتقول لك أنا ما بدي حدا يساعدني أنا لحالي فعل مساعد وأنا لحالي بقدر أكون فعل رئيسي. فإذا شفتوا أفعال to be نوع أفعال مساعدة نوع be اللي هي is, are, am, was, where هدول ممكن هدول يكونوا لحالهم بالجملة بدون ما يكون في هون بعد الفاعل فعل رئيسي، يعني طبيعي جدا وضعنا وإحنا هون ما عندنا خطأ، يعني ما في خطأ بالجملة، الجملة صحيحة. Is the post office near here? نعملها indirect شو بتصير؟ could you tell me؟ هلا could you tell me؟ هاي رح تنعطى لي بالسؤال. بعد could you tell me؟ رح يكون في عندي فراغ. ليش حطيت اف؟ احنا شو اتفقنا؟ بنحط اف متى؟ لما ما يكون عندي هدول دبليو اتش، صح؟ طيب، فإذا أنا حطيت هون اف بدل دبليو اتش، يعني أنا السؤال هذا ما عندي ما عندي دبليو اتش. السؤال هذا إجابته يس أور نو كويستشن، هذا يس أور نو كويستشن. طيب Could you tell me F? هاي أول خطوة عملتها هي F F or whether same F شو اتفقنا بال indirect question لازم يكون عندي هاي indirect question هاي مقدمة بدي أحط F أو W H بعدين subject هاي subject the post office بعدين helping ال 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 verb سواء كان helping verb و main verb بدي أضمهم مع بعض بدي أحطهم هون هاي أنا عندي ال ال verb حطيته near here تكملة بحطها برضو ما بقدر ألعب فيها علامة سؤال إذا هدول عبارة عن مثال على هذا الموضوع طيب الأحسن من هيك وعشان يكون في تدريب أكثر لازم نطلع على آه في عندنا سؤال موجود هون آه سوري سوري آه في سؤال موجود هون ببيج بستودنتس بوك بيج 51 اكسرسايز 5 يعني احنا بنحكي عن أسئلة الكتاب أسئلة الكتاب شيء كثير مهم أورجيكم بس هون تمام شوفوا أنا شو عملت لكم هون بهذا الكوشن عملت فيه شوية تشينجز بس عشان بس عشان تتناسب مع طريقة الوزارة وحل الوزارة والحكي هذا where لاحظوا where 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 should I revise for exams طيب نحلل السؤال هلا هذا direct question ليش مش direct question لأنه أنا عندي ما عن... هاي مقدمة طلعوا could you tell me هلا هاي مقدمة لمين لل indirect question كيف عرفت لأنه أنا دارس المفروض إنه أنا شو مالي المفروض إنه أنا دارس هاي المقدمات الخمسة إنه إذا أنا شفتها إذا أنا بدي أعمل indirect question إلى آخره نبلش حل where عندي w h should I طلعوا كيف I I عبارة عن الفاعل بدي أضللها جاي بين مين ومين؟ جاي بين الفعل المساعد وبين الرئيسي. وعندي هون علامة سؤال، تمام؟ طيب، هلا شو بدي أعمل؟ Could you tell me هاي مقدمة معطية لإلي بالأسئلة عادة بالوزارة أو بأي امتحان رسمي لازم تنعطى لإلي عشان أعرف أنا إيش بده مني بالضبط. طيب، Could you tell me بما إنه عندي WH فإذا بدي أنزل WH هي. خلص؟ Could you tell me where I 
should revise طلعوا شو عملت بالافعال وطلعوا شو عملت انا ب مي اورجيكم الافعال انضموا على بعض اي افعال بالضبط اللي هي should وريفايز كانوا كانوا بعاد عن بعض الفاعل كان بيناتهم كان بالنص بينهم هلا انا ضميت should وريفايز على بعض فصاروا هيك بهي الطريقه طب الفاعل وين صار بما انه هذول الاثنين انضموا على بعض وين الفاعل صار الفاعل بالاول عندي دبليو اتش حطيته هيو اللي هي الكويشن وورد دبليو اتش حطيتها بالاول بيلحقها بيلحقها فاعل بيلحقها بعدين الافعال سواء فعل مساعد رئيسي كله بده ينضم على بعضه وينحط بمنطقه واحده بعدين عندي الكومبلمنت العاديه انا ما بتفرق معي بنزلها زي ما هي كاني شو عملت انا بالسؤال اخذت انا علامه السؤال وهدول هذا النوع من الاسئله بيكون عليه اربع او خمس علامات يعني هذا هذا الايتم الواحد اربع او خمس علامات اوكي كثير طبعا اورايت بس حلو بنفس الوقت هو بخوف لكن بنفس الوقت هو منيح لانه اذا انا بس فاهم الفكره الصغيره منه اموري رح تكون تمام رح اخذ العلامه بسهوله هلا اللي بدي اياه منكم انه where I should revise for ايش اللي عملته انا؟ ولا شيء بس عملت اي حطيتها بدل should وخلص وشود صارت بدل اي هذا السويتش الوحيد اللي عملته فصارت اي بالاول وشود ورفا اذا انا هون اموري تمام اخذت علامه السؤال هي الحل هي الانسر طبعا هدول الورك شيتس ويل بي بروفايدد ابون يور ريكوست يعني اذا حدا بحب يطلبهم بتقدروا تتواصلوا معي اوكي وابون يور ريكوست بحسب طلبكم بقدر انا ازودكم بهاي الورك شيت تكون موجوده عندكم وتحلوا عليها يعني شوفي الكويشن اللي بعده هاو ماتش سليب وهي طبعا اجت جمله وزاريه كانت بالسنوات اللي مضت هلا اظن السنه اللي فاتت بالضبط هاو ماتش سليب اوكي دو تين ايجرز اوكي انا عن مين عم بحكي عن تين ايجرز اوف يور ايج تين ايجرز اوف يور ايج ايش نيد دو نيد فعل مساعد فعل رئيسي اللي بيناتهم هذا كله فاعل كله 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 هذا تين ايجرز اوف يور ايج المراهقين اللي من عمرك كم من النوم اوكي يحتاج المراهقون من عمرك يحتاج المراهقون من عمرك طيب هلا احنا هون سؤال رقم اثنين اوكي لازم نعلق عليه طبعا كثير ضروري لازم نعلق عليه آه السبب انه مثلا لو رق... لو قارنت سؤال رقم واحد كويشن نمبر 1 وذ كويشن نمبر 2 يو فايند ذات هلا انا عندي الفعل المساعد هون خليني بس احاول الفعل المساعد عندي هون شد آه طبعا مع الفعل الرئي الانفينيتيف اللي بعده اللي هو ريفايز طيب شد وريفايز شو عملت بس عملت سويتش ما بين شد واي ما بين الفعل المساعد وال والفاعل وخلص انا هيك حلي تمام عندي مشكله صغيره مع دو اوكي مع افعال دو اذا اجت بشكل افعال مساعده هون انا عندي كثير مشكله شو هي المشكله خليني اضيف لكم نحط النوت هون اوكي ونكتب فيها إذا أنا فرضا لقيت إنه في عندي دو طبعا وعندي هون بلس فرض فور اكزامبل وي هاف ا سبجكت اوكي وعندي اولسو بلس بالجملة يعني طلعوا كيف هون أنا عندي هون دو سبجكت بعدين فعل رئيسي انفينيتيف بلس طبعا أكيد بده يكون في عندي هون انفينيتيف فيرب فعل اللي هو البيس فورم فعل ال الرئيسي المجرد اسفه اللي هو بيكون ما فيه اضافات ما فيه زمن لا هو ماضي ولا هو مضارع ولا هو فيه اس ولا فيه اي دي ولا فيه اي ان جي ما فيه شيء هو فعليا فعل مجرد اوكي وبعدين انا راح اعمل بهالطريقه هذا سؤال موجود عندي اوكي اذا شفت انا دو اوكي امم سواء شفت انا دو او داز او ديد خلينا نقول اوكي 
هذول كلهم افعال فيرب تو دو دو داز ديد دو داز بحاله الما المضارع ديد بحاله الماضي بنفس الطريقه راح يكون في بعدهم سبجكت وبعدين راح يجي انفينيتيف الى اخره طيب هلا كيف انا ممكن اوكي كيف بقدر خليني اكبر الموضوع اللي هون كيف بدي اعمل هذا الحكي ان دايركت شفتوا دو وداز وديد هدول انا راح يتحولوا عندي ل دو وداز راح يصيروا عندي فيرب وين اوكي او او يعني في حالة الداز طبعا راح يجي عندي فيرب 1 ممكن يكون معها اس طبعا اذا كانت مفردة alright uh, ماشي الحال طيب واذا كان في عندي ديد راح يجي عندي فيرب 2 بهالطريقة طيب احنا شو اتفقنا ال indirect question شكله ببلش ب subject اوكي بعدين بحط بعد ال subject مين؟ الأفعال كلها مين هم الأفعال هدول؟ الأفعال هدول رح يكونوا do does dead رح ينحذفوا ضروري جدا نعرف هذا الموضوع إنه لازم أنا أحذف هذا الإشي do does dead رح ينحذف عندي بهالطريقة إذا دو داز ديد لازم أحذفهم بعد ما أحذف دو داز ديد الانفعل الانفينيتيف اللي هون بده يتحول لشوية ترى ليش بدي أحوله لفعل الانفينيتيف؟ بدي أحوله لفيرب 1 أو فيرب 2 بدي أحوله لفعل مضارع أو فعل ماضي دو داز ديد هي فعليا كانت كانت ماخذة الزمن من الفعل المجرد كانت مجرد الفعل اللي هون لما انا احذف دو داز وديد اوكي لما احذف هدول الثلاثه ففعليا الفعل المجرد بده يرجع له الزمن اللي اتاخذ منه واللي تجرد منه فالفعل لما كانت دو يعني كان مجرد يعني كانت مضارع فاذا انا بدي ارجع على الفيرب 1 تصريف الاول من الافعال لما كانت داز بدي ارجع على الفيرب 1 مع اس لما كانت ديد اللي هي بحاله الماضي فبدي ارجعها لفيرب 2 هاي الحاله كثير شغله كثير مهمه اوكي انه هلا الحل عندي بالوزاره كان كالتالي اذا كانت هاي نوت كثير ضروري انه بس نعرفها بليز اوكي تمام اورايت اي ثينك يس هير اوكي نرجع بس لموضوعنا كان معلق الشيء هذا سو uh, هير so Do you know? Sorry, we were ah, yeah, number two. Do you know? هلا do you know? هلا هاي مقدمة مالها وزارية أو مقدمة في امتحانات من المقدمات الخمسة اللي أخذناها. شو بتصير الجواب? Do you know how much sleep? هاي كلها تأدات سؤال. How much sleep? Teenagers of your age, high subject, need. شو عملت أنا هون? Need. حذفت do. حذفتها. حطيت بدل دو الفيرب 1 زي ما اتفقنا هون دو حذفتها وحطيت فيرب 1 بدالها شو فيرب 1 من نيد نيد طب ليش ما حطيت انا انه نيدز لانه انا عم بحكي عن مين هاو ماتش سليب تين ايجرز انا عم بحكي عن جمع تين ايجرز اوف يور ايج انا عم بحكي عن مجموعه من المراهقين اللي بعمرك نيد متى بحط انا نيدز لما يكون في عندي مفرد انا ما عندي مفرد تمام تمام اوكي هلا لو اجيت اخذت على نفس نمبر 2 مثال ثاني ورجيكم اياه وات دو يو مين باي نيمونكس نيمونكس اللي هو علم الاستذكار وعلم الحفظ والاشياء هاي وات دو يو مين باي نيمونكس انا عندي دبليو اتش عندي دو وعندي الفعل طبعا دو فعل مساعد مين فعل رئيسي بالنص جاي عندي الفعل الفاعل Uh, عندي دبليو اتش رح انزل الدبليو اتش هيها بالحل طبعا دو يو مايند تيلينج مي هاي مقدمه من المقدمات الخمسه اللي حكينا عنها رح احط دبليو اتش اوكي نزلت الدبليو اتش طبيعي ودو بدها تنحذف اوكي طالما انا بحكي عن جمع فاذا رح احط مين ما رح احط مينز اورايت فاذا وات دو يو وات دو يو مين بدها تصير وات يو مين باي حطيت الفاعل بالبداية وحطيت الفعل بدون فعل مساعد لأنه أفعال المساعد دو داز ديد تحذف للجماعة اللي عم بيسألوا يا ترى ليش حذفت دو داز ديد هون مع العلم أنه أنا بالجملة الأولى 
ما حذفت الفعل المساعد يعني هل هي قاعدة عامة أنه أنا أحذف الفعل المساعد لا طبعا بس إذا كان عندي أفعال دو داز ديد الجواب على هذا الاستفسار إذا خطر على بالكم الجواب هو هون رح تلاقوه هلا احنا اتفقنا انه الفعل السؤال المباشر لما اعمل سؤال غير مباشر الفاعل بده يجي بالاول وبعديه رح يجي فعل طيب هلا بس في شغله بدي اياكم تعرفوها في نوت صغيره حطيتها هون becomes like a sentence order يصبح ترتيبها ترتيب جمله عاديه مش ترتيب سؤال ترتيب جمله طيب هلا الجمله اوكي هلا دو داز ديد اوكي بالجمل العاديه ما في عندي شيء اسمه دو داز ديد مع فعل رئيسي اوكي الجمل العادية اوكي ما فيها دو داز ديد مع فعل رئيسي متى انا بجيب دو وداز وديد؟ متى؟ اصلا انا ليش بستعمل دو داز ديد كافعال مساعدة للافعال اللي هي فيرب 1 او فيرب 2 متى؟ لما اجي بدي اعمل سؤال فانا هون احتجت سؤال احتجت انه هون احتجت فعل مساعد اوكي احتجت دو داز ديد كفعل مساعد لاني بدي اعمل سؤال سؤال مباشر كان وقتها والفعل اللي هون لانه اجى دو داز ديد فهذا الفعل صار مجرد اتجرد يعني عاده دو داز ديد بتشفط الاشياء كلها اللي موجوده بالفعل الرئيسي طيب لما انا اجيت عملت سؤال غير مباشر اوكي عملت سؤال غير مباشر شو صار بي شو اتفقنا احنا لازم نعمل بدو داز ديد بدها تنحذف ليه لانه بدي ارجع الجو... الش... الشكل اللي هون بده يرجع على شكل جمله هي الشكل الجمله هي ما عندي فعل مساعد هون اوكي هون انا ما عندي عندي بس فعل ما عندي فعل دو داز ديد مع الفيرب الرئيسي فكانت هاي هي السبب انه انا بدي ارجعها لجمله عاديه وامن امن الافعال الرئيسيه الافعال المساعده الثانيه زي شود زي هاف زي هاد هذول اصلا بيكونوا موجودين بالجمل العاديه ما فيهم مشكله بس دو داز ديد ما بتكون موجوده بالجمله الجمل العاديه الا اذا كان على شكل سؤال السؤال هاد انا بدي احوله لسؤال غير مباشر السؤال الغير مباشر بتحول فجاه لشكل جمله لشكل جملة زي هيك الجمل اللي زي هيك ما فيها دو داز ديد مع فعل رئيسي هذا هو الجماعة اللي عم بيسألوا ليه هذا هو طيب في عنا سؤال ثالث موجود هون بدي إياكم تشوفوه تشوفوا الجواب تبعه موجود هون الرابع هلا حلنا الخامس هيو وهي جوابه موجود هون تمام هلا في طبعا كثير اسئله موجوده اكسترا اكسترا كويشنز موجوده اسئله الوزاره اللي اللي مرقت معنا لغايه الدوره الاخيره ب 2019 اللي انعقدت على شكل جلسه واحده اوكي برضه اسئلتها موجوده هون ما الها اجابات يا ريت بتقدروا انا راح اورجيكم السكرين هي اجاباته يا ريت تقدروا تجاوبوهم هاي الجملة اللي قبل شوي جاوبناها قلت لكم اجت كانت من الكتاب يا ريت تقدروا تجاوبوهم تبعتوا لي اياهم حتى اصحح لكم اياهم. اوكي هيك بنكون احنا خلصنا امم الاندايركت كويشنز وراح اكون انا مستعدة لاي سؤال بيخطر على بالكم اي اعادة اي سؤال اي توضيح اي استفسار بليز ابعتوا لي اياه سواء هون على ال على الفيديو على الكومنتس على الفيديو على فيسبوك على الموبايل اوكي اولسو فيل فري يعني فيل فري وحسوا حالكم انه انتم كثير عادي انه انتم تسالوا uh, ما رح يكون في مشكله هلا بالنسبه ليونت 9 احنا حكينا انه رح نحكي عن وش اف اونلي رح يكون بفيديو ثاني اوكي حتى تقدروا تفصلوا وتميزوا الامور عن بعض رح يكون في عندي فيديو ثاني لهذا الموضوع و I really thank you for your listening. Thank you so much.